சுத்தத்து நேர்களுக்கு என்னுடைய காலை வணக்கம் இந்த வேளையில் நாம் படிக்க போகிற வேத வாசனம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னியோவான் நாலு பன்னெண்டு இங்கே வந்து கத்தனை சொல்கிற பார்த்தீங்கன்னா நாம் ஒரு ஒருத்தரை அன்பு செய்வோமானால் தெய்வம் நம்மளுக்குள்ள வாசிக்கிறார் அவருடைய அன்பு நம்மளுக்குள்ள பரிபூர்ணமாகும்னு சொல்லி வடிவம் அப்போ இந்த அன்பான காரியம் வந்துட்டு முதல்ல எங்கே வெளிப்படணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் நம்ம வெளியே வந்து நம்ம சபைக்கு போகிறப்பவும் சரி இல்லை வெளியே மற்றவங்கள சந்திக்கிறப்பவும் சரி நம்ம அன்பானவங்களாக நம்ம காட்டிக்குவோம் ஹலோ எப்படி இருக்கிறீங்க ஸ்தோத்திரம் நல்லா இருக்கிறீங்களா வீட்டில் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்லாம் கேட்டு அந்த விசாரிக்கிறதெல்லாம் நம்ம செய்கிறப்போ நம்மளை ஜனங்க பார்க்குறப்போ ஓ ரொம்ப அன்பானவங்க நினச்சிக்கலாம் ஆனால் உண்மையான அன்பு பொறுமை சார்ந்த குணம் இதெல்லாம் வந்து எங்கே வெளிப்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வீட்டில் நம்மோட ஜனங்க கூட நம்ம பிள்ளைங்க கூட நம்ம கணவன் மனைவி கூட சகோதர சகோதரி கூட அங்கே தான் உண்மையான நம்மளுடைய குணம் வந்து வெளிப்படும் அப்படி பார்க்குற சமயத்தில் தேவன் சொல்கிறாரு நம்மளுடைய வீடு நம்மளுடைய இல்லத்தில் நம்ம எந்த வீட்டில் நம்ம வா வாழ்கிறோமோ அதில் வந்து கிறிஸ்துவோடைய அன்பு வெளிப்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி வெளிப்படணும்னு சொன்னால் சந்தோஷமான வ வார்த்தைகள் சந்தோஷமான முகத்தோற்றம் எப்போதும் சுள்ளுன்னு இருக்கிறது எப்போதும் கடுக்கடுப்பாக இருக்கிறது எப்போதும் சிடிச்சிட்டுன்னு இருக்கிறது எப்போதும் எரிச்சல்லையே இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு குணம் வந்து கத்துறதுக்கு பிடிக்காது அந்த மாதிரி வீட்டுங்களில் வந்து தேவ தூத்துக்களை வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க பாசம் செய்ய மாட்டாங்கன்னு நம்ம பார்க்குறோம் தேவனுடைய பிள்ளைங்க அவருடைய சந்ததியானர் எப்படி இருந்தோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா வீட்டில் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்போ நம்மளுடைய பிதாவாகிய தேவன் எப்படி இருக்கிறாரோ அவருடைய பிள்ளைங்க அவர் மாதிரி தானே இருக்கணும் அப்போது வீட்டில் வந்து பிள்ளைங்க எப்படி நடந்துக்கிறாங்களோ அது யாரை வந்து சுண்டி காட்டுது யாருடைய குணத்தை சுண்டி காட்டுது அப்பாவுடைய குணத்தை சுண்டி காட்டுது நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் அனுபவம் இருக்கும் பிள்ளைங்க வெளியே போயிட்டு ஏதாவது தவறு பண்ணாங்கன்னா உடனே அங்கே இருக்க அந்த தவறு செய்து யார்கிட்ட செய்தாங்களோ அந்த குற்றத்தில் வந்து சிக்கினவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்பா அம்மா எப்படி இருக்கிறாங்களோ அப்படி தானே பிள்ளைங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா அப்பா அம்மாவே சரி கிடையாது இப்போ என்ன பிள்ளைங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு உடனே என்ன செய்வாங்க தாய் தவப்பனு தான் விரல் சூண்டி காட்டுவாங்க தாய் தவப்பன் சரி இருந்தால் பிள்ளைங்க ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உடனே குற்றத்தைங்க உண்மை தான் சில இடத்துல வந்து தாய் தவப்பும் உண்மை நல்லா நல்லா இருப்பாங்க ஆனால் பிள்ளைங்க வந்து கெட்டு போயிடுவாங்க அதுவும் விஷயம் இருக்குது ஆனால் பெரும்பாலும் பார்க்குறப்ப என்ன செய்வான்னு பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைங்க செய்கிற குற்றத்தை வந்து தாய் தவப்பு தான் சூண்டி காட்டுவாங்க அப்போ அது போல் இருக்கிற சமயத்தில் நாமெல்லாம் நம்ம பரம பிதாவாகிய தேவனுடைய பிள்ளைங்களாக இருக்கிறப்போ நாம் இந்த உலகத்தில் வந்து தவறு பண்ணுறப்போ யாரை சூண்டி காட்டுவாங்க நம்ம பரம பிதாவை சூண்டி காட்டுவாங்க அவருடைய பிள்ளைங்கள் சொல்கிறாங்க எப்படி இருக்கிறாங்க பார் அவங்களுக்குள்ளேயே அன்பு இல்லை அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை விரோதம் வாக்குவாதம் எரிச்சல் பொறாமை இந்த மாதிரி பல பலவிதமான காரியங்கள் வந்துட்டு சுய சுயநலமான ஜீவிதம் மேட்டுமை அகந்தை இதெல்லாம் வந்து நம்மகிட்ட இருக்கவே கூடாது காண்டவே கூடாது ஆனால் இதெல்லாம் வந்து எங்கே அபியாசிக்கப்படணும் எங்கே இதெல்லாம் ட்ரைனிங் ஆகணும் வெளியே போயிட்டு காலேஜில் படிக்க முடியுமா இல்லை வெளியே போயிட்டு இந்த மாதிரி குணத்தை வர்றதுக்கு ஸ்பெஷலாக காலேஜ் இருக்கா கிடையாது இதோடைய பள்ளிக்கூடம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வீடு தான் அப்போது வீடு நம்ம என்ன செய்யணும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல கர்த்தர் நம்ம வீட்டில் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் கர்த்தர் நம்மளுடைய அவருடைய பரிசு தாவின் மூலமாக நம்மளுடைய மனசுலேயும் நம்ம இருதயத்துலேயும் நம்மளுடைய வீட்டில் அவர் தங்குறார் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய பரிசுத்தமான தெய்வ தூதர்கள் நம்மளுடைய வீட்டில் தங்கணும்னு சொன்னால் நம்மளுடைய வீடு முதல் கிறிஸ்துவ வீடாக மாறணும் அப்போ அந்த கிறிஸ்துவ வீடாக மாறுது எப்படி முதலாவது நம்ம ஒருத்தரோட ஒருத்தர் அன்பு காமிக்கணும் அன்புன்றது என்னது நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒன்றுக்கு ஒரு நேரம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் முழுசாக அன்பு படி தான் பேசுது அப்போ அன்பு என்ன செய்யாது நல்லதை தான் அது விரும்பும் கெட்டதை சகிக்காது அன்பு வந்துட்டு தீங்கு செய்யாது அன்பு வந்து நன் நல்லதே செய்யும் அப்போ அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் வீட்டில் வந்து நம்ம மெயின்லி நம்ம வந்து அன்பு காட்டுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வார்த்தையால் பேச்சினால் அப்போ நம்ம அன்பாக பேசுறது முதல் கற்றுக்கணும் வீட்டில் வீட்டில் வந்து அன்பாக பேச சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்கா அன்புன்றது அப்படியே சிரிக்கணும் இப்படி செய்யணும் அப்படி இல்லை அன்புன்றது வந்து ஒருத்தரோட ஒருத்தர் அன்போட பெருமாறுது அதாவது முக்கியமான காரியம் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான அன்பு என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தப்பை வந்து மூணும் அதை வந்து சூண்டி காட்டி அதை வந்து தோண்டி எடுத்து அதை வந்து அவமானப்படுத்துறது முயற்சி பண்ணாது அப்போ வீட்டில் வந்து அப்பா ஒரு தப்பன்ட்டார்னா பிள்ளைங்கள்லாம் அப்பா தப்பன்ட்டார் அப்பா தப்பன்ட்டார் அப்பா அப்போ ந
ஜெயிக்க பார்ப்பாங்க அவரை ஜெயித்து அப்பாவை நல்லவர் ஆக்கிடணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுவாங்க அதே போல தாய் தாப்பு வந்து பிள்ளைங்க தவறான பாதையில் போகிற சமயத்தில் அந்த அவங்க செய்த தவறை வந்து ஒரு பெரிய காரியமாக எடுத்து அதை வந்து பிள்ளைங்க என் பிள்ளைங்களே கிடையாது நீ வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுங்கன்ற மாதிரி பேசாமல் அவங்கள வந்துட்டு இந்த காரியம் எப்படி நடந்தது எதால் நடந்தது வா உட்காந்து பேசலாம் நல்ல காரியங்கள் நம்ம அதை சரி பண்ணலாம் அது அப்படின்னு உட்காந்து பேசுனாக்கா கண்டிப்பாக இந்த இந்த காலத்தில் நடக்கக்கூடிய தற்கொலைகள் நடக்காது பிள்ளைங்க போய் தன்னுடைய தாய் தாப்பங்கிட்ட பேச முடியாமல் அவங்களுடைய அவமானத்தை தாங்க முடியாமல் காலேஜில் சமுதாயத்தில் ஏற்படுற அவமானத்தை தாங்க முடியாமல் தாய் தோப்பனுடைய ஆதரவு கிடைக்குமோ கிடைக்காதுன்ற சந்தேகத்தினால தற்கொலை பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து தற்கொலைக்கு ஒரு 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 இடத்தோட ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு காரியம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாய் தோப்பனுடைய ஆதரவு இல்லாதனால தான் தாய் தோப்பனுடைய ஒரு ஒரு சப்போர்ட் அவங்களுடைய ஆலோசனை அவங்களுடைய அன்பு அது கிடைக்காதோன்னு பயந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்கொலை பண்ண போய் முயற்சி பண்ணிடுறாங்க நான் செய்த பெரிய தப்பு இது வந்து மன்னிக்கப்படாத பாவம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு என்ன செய்கிறாங்க வேறு வழியே இல்லாமல் என் உயிரை முடிச்சுக்கிறது நல்ல இதுக்கு மேலே வரக்கூடிய த கஷ்டத்தை நான் எப்படி தாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோந்து போய் என்ன பண்ணுறாங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க சில விஷயங்களில் வந்து இந்த தற்கொலை பண்ணுற அந்த ஆலோசனை வருதே வந்துட்டு மற்றவங்க தற்கொலை பண்ணதுனால தான் இந்த மற்றவங்க தற்கொலை பண்ணுறது வந்து நம்மளுக்கு அறிகுறியாக தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இதெல்லாம் எங்கே பார்க்குறோம் டிவி சினிமா இந்த தொலைக்காட்சியில் பார்த்துறோம் இதை பார்த்து நான் பண்ணுறோம் ஆ அங்கே அவங்க பண்ணாங்க இல்லையா எனக்கும் அதே வழி தான் அப்படின்னு சின்ன பிள்ளைங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க விவரம் தெரியாத வ வயசில் அந்த மெச்சூரிட்டி இல்லாத வயசில் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அவங்க பார்த்த காட்சிகள் அவங்களுடைய மைண்ட்ஸ் மைண்டை வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணி அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அந்த தற்கொலை செய்து போயிடுறாங்க இதெல்லாம் என்னத்துக்கு காரணம் வீட்டில் வந்து தாய் தாப்ப உண்மையான அன்பை வந்து அவங்க என்ன செய்யலை பகிர்ந்து கொள்ள அதை வந்து அபியாசிக்கலை அப்போ உண்மையான அன்பு தேவ அன்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவன் என்ன செய்யாது தப்பை சகிக்காது ஆனால் குற்றவாளியை பொற்கணிக்காது அதுதான் அன்பு கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து வந்து பாவத்தை சகிக்க மாட்டார் ஆனால் பாவியை நேசிக்கிறார் அப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து தாய் தப்புனோ பிள்ளைங்களோ இல்லை சகோதர சகோதரியோ தப்பு பண்ணால் அந்த தப்பை வந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது சரி நாக்கக்கூடாது பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஆனால் தப்பை வந்து தப்புன்னு தான் அதை வந்து நம்ம திருத்தணும் ஆனால் அந்த தப்பு செய்தவங்களை நம்ம நேசிக்கணும் அந்த அன்பு இருக்கிற சமயத்தில் குடும்பத்திலையும் சரி சமுதாயத்துலேயும் சரி ஒரு சூழ்நிலை எப்படி ஏற்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவோடைய ராஜ்யம் அங்கே இருக்கிற மாதிரி காணப்படும் அது போல் நம்ம என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் நம்ம இந்த அன்பை வந்து அபியாசிக்கணும் கணவன் மனைவி ச நிறைய காரியங்களை பார்க்குற சமயத்தில் கணவன் அவசரவசமாக சாப்பிட உட்காந்துருப்பார் மனைவி அவசரவசமாக பிள்ளைங்களை பார்க்கணும் அவங்களுடைய துணியை மாற்றணும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் அப்படி இந்த எவ்வளோ வேலைகளை இழுத்து போட்டு செய்கிறாங்க ஒரு சின்ன உப்பு குறைவாக இருக்கும் உடனே புருஷன் வந்து என்ன செய்திருக்கிற இதெல்லாம் ஒரு சமையலா அப்படின்னு சொல்லி மனைவியை வந்து கண்டபடி திட்டி மனுஷன் நோகடிச்சு அப்படி பண்ணுறத விட பெசாமல் அமைதியாக இருந்து அன்போடு இருந்துட்டு அந்த காரியத்தை வந்து சகித்துட்டு போனார்னா ஒருவேளை இவர் போன பிறகு மனைவி அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டு ஐயோ உப்பு நம்ம போடலையே அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு என்ன செய்வாங்க மன்னிச்சிருங்க காலையில் உப்பு போட மறந்துட்டேன் ரொம்ப பிஸியாக இருந்து சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்களா கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க அப்போது நம்ம வந்து அந்த ஒரு சின்ன ஒரு நிமிஷம் அந்த உப்பு இல்லைன்றதுக்கு நம்ம காரத்தை நம்ம கோவத்தை ஆத்திரத்தை காட்டாமல் பொறுமையாக இருந்து போயிட்டு இருந்தோம்னா மனைவி தானே வந்து அந்த தப்பை ஒத்துக்கிற சமயத்தில் உங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ இதாக இருக்கும் சார் சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போ மனைவி வந்து அந்த காரியத்தை வேணுன்ட்டே செய்யலை ஒரு தவறை தான் ஆயிடுச்சு அப்போ அது என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த ஒரு காரியத்தை நம்ம மறைச்சி அன்பு நம்ம காமிச்சு அந்த அன்பு மூலியமாக நம்ம குடும்பத்தில் வந்து சமாதான சந்தோஷத்தை வந்து நம்ம காப்பாற்றுறோம் அதே போல் பிள்ளைங்க கூட தாய் தப்பை வந்து பிள்ளைங்க செய்கிற தவறை வந்து அதை பெருசாக்கி அதை வந்து அடித்து கொலை பண்ணுற அளவுக்கு வெளியே காமிக்காமல் நம்ம இருந்தோம்னா பிள்ளைங்க என்ன செய்வாங்க அவங்க தப்பு செய்திருந்தா அந்த தப்பு வந்து நம்ம கேட்கறதுக்கு முன்னாலே ஒத்துக்குவாங்க அப்பா என் கையில் விடுவ தப்பு ஆயிடுச்சுப்பா சாரிப்பா அவங்களே வந்து கேட்டுருவாங்க ஆனால் நீங்கள் அந்த அன்பு காமிக்காம நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா பிள்ளைங்க வந்து அவங்க சேர்த்த தவறு உங்ககிட்ட ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க கடைசி நிமிஷம் மாட்டிக்கிட்டு வேறு வழி இல்லைன்றப்ப அப்போ தான் வந்து தப்பை ஒத்துக்குவாங்களே வெளியே மற்ற சமயத்தில் மற்ற காரியத்தில் அந்த தப்பை வந்து தானாக வந்து அப்போ அப்பா ஒரு தப்பு நடந்து போச்சுப்பா என்ன பண்ணுன்னு தெரிலப்பா அப்படின்னு வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க ப
நான் நிறைய தடவை அப்பாவை இருந்து நான் தவறு பண்ணியிருக்கிறேன் என்னை மன்னிச்சுன்னு கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம் தயங்கக்கூடாது கேட்டுடணும் ஏன்னா பிள்ளைங்க நம்மளை நோக்கி தான் அவங்க வாழ்கிறாங்க நம்ம தான் அவங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் உதாரணமாக இருக்கிறோம் நாம் எப்படி இருக்கிறோமோ பிள்ளைங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க அப்போ அந்த கிறிஸ்து அன்பு நம்மளுடைய குடும்பத்தில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் கிறிஸ்துவ சமாதானமும் இருக்கும் கிறிஸ் கிறிஸ்துவோடைய சந்தோஷம் நம்மளுக்கு கூட என்ன செய்யும் என்னென்றைக்குமே இருக்கும் அதை போல் ஒரு சந்தோஷத்தை அதை போல் ஒரு அன்பை நம்ம குடும்பத்தை வளர்ப்பமாக ஏன்னா அன்போடு இருந்து அன்போடு சாதிக்கிற காரியங்கள் நிலுத்து இருக்கும் ஆனால் கடினமான மன இருதயத்தோடு குரூரமாக நம்ம நடந்துக்கிட்டோம்னா பயத்தில் தான் என்ன செய்யும் அந்த ஒரு காரியம் இருக்கும் ஆனால் பயம் இல்லாமல் அன்போடு செய்கிற காரியம் வந்து எப்போதுமே நிலுத்து இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு தாய் தப்புன்னு சொல்கிற விஷயம் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து பிள்ளைங்களை வந்து நீங்கள் வீட்டில் இருக்க சமயத்தில் பிள்ளைங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நடிப்பாங்க இருப்பாங்க அந் அந்த ஒரு ஒரு விதமான பாட்டை போட மாட்டாங்க செய்ய மாட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் வீட்டில் விட்டு வேலைக்கு போன உடனே உடனே கூத்தெல்லாம் ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த உங்களுடைய நினைவுக்கு அந்த ஒரு காரியம் வந்துருச்சுன்னா எவ்வளோ வேதனையாக இருக்கும் என்னடா இது நான் இருக்கிற சமயத்தில் பிள்ளைங்க ஒரு மாதிரி இருக்கிறாங்க வெளியே போன பிறகு வேறு மாதிரி ஆயிடுறாங்களே அப்படின்னு சொன்னால் அப்போனா இது வரைக்கும் அவங்க கீழ்ப்படிஞ்சது உங்ககிட்ட நல்ல பிள்ளைங்க நடிச்சது என்ன அது உங்கள் பயத்தினால அன்புனால் கிடையாது அன்புனால் அவரை கீழ்ப்படுதல் ரொம்ப அன்பானது ரொம்ப நல்லது சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியது திருப்தி கொடுக்கக்கூடியது அந்த மாதிரி அன்பை நீங்கள் சம்பாதிங்க குடும்பத்தில் காப்பாற்றிக்கோங்க கருத்து உங்களை ஆசிரியராக அமேன்